हेलो एवरीवन, आई एम हेयर बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ क्लास सिक्स एंड टुडे वी विल बी स्टडी द सेकंड चैप्टर ऑफ सिविक्स दैट इज ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे और सेफ होंगे कोरोना से घर से तभी निकलते होंगे जब बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती होगी और और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है मन लगा कर घर में पढ़ाई कर रहे होंगे सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस को देख रहे होंगे आप लोग पूरी तरह से और अपना नाम और स्टार्ट और एंड जो है ज़रूर लिखते होंगे कमेंट सेक्शन में ताकि हम लोग को पता चल पाए कि आप लोग हमसे कनेक्टेड है और हम आपसे कनेक्टेड हैं ठीक है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है जो सैटरडेज को टेस्ट होने वाला है उसके लिए आप प्रिपेयर होंगे ठीक है तो इस चैप्टर में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमर्स के बारे में और कैसे जो है उनको इक्वली ट्रीट किया जा सकता है और सोसाइटी में ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं ठीक है सोसाइटी में या कम्युनिटी में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से एक दूसरे के प्रति जो है घृणा पैदा करती है और उन सब चीज़ों को जो है ख़त्म करना होगा तो आइए देखते हैं हम इस चैप्टर में और वीडियो शुरू करने से पहले आगे चैप्टर में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी की जो है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ लेटेस्ट वीडियोज़ को मिस ना कर पाएँ ठीक है तो आइए हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहला देखो हम क्या है कि हम जो जो लोग रहते हैं सोसाइटी में ठीक है जाहिर सी बात है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझते हैं ठीक है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बाकी उसे बहुत अलग समझते हैं और उनके उनके प्रति जो है नफरत पैदा करते हैं ठीक है जैसे कि कोई किसी कोई अलग लैंग्वेज बोलता होगा ठीक है इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत बहुत ज़्यादा पता है मुझे उसके पिछले चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है मानसिंग का उसमें हमने पढ़ा है कि डाइवर्सिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है यानी कि अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ पे अलग अलग उनका खाना है अलग अलग उनका अलग अलग उनकी भाषाएँ हैं अलग अलग उनके कपड़े पहनने के तरीके हैं ठीक है और स्किन का कलर जो है वो अलग अलग पूरे इंडिया में देखा जाता है ठीक है तो उस हिसाब से जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को दूसरे से अलग समझते हैं और वो लोग सोचते हैं कि वो अलग है उसको सोसाइटी से अलग कर देते हैं और लोग उसको डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम लोग कहते हैं ठीक है तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा आज इंडिया में देखी जाती थी पहले भी और अभी भी बहुत काफ़ी ये सब चीज़ें देखी जाती है तो इसी बेस पर जो है जो जो दो चीज़ें हैं प्रीजुडाइस और डिस्क्रिमिनेशन ये जो ऐसे दो इवेंट्स हैं हमारी सोसाइटी के जो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें पैदा करती हैं लोगों के लिए एक दूसरे से एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करवाती है और इस चीज़ को जो है हमें अपने सोसाइटी से खत्म करना पड़ेगा ठीक है तो आइए हम देखते हैं पहला टॉपिक जो हमारे चैप्टर का है वो है फ्रिजुडाइज फ्रिजुडाइज होता क्या है फ्रिजुडाइज इज एन अनरीजनेबल डिसलाइक फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और प्रेफरेंस फॉर वन ग्रुप ओवर अनदर यानी कि प्रिजुडाइज करने का मतलब है कि अनरीजनेबल डिसलाइक मतलब बिना किसी रीजन के जो है उसको हम लोग नापसंद कर रहे हैं यानी कि उसको उसको नफरत करते हैं उससे ठीक है उसको पसंद नहीं करते हैं या तो एक इंडिविजुअल ये या तो ये सिंगल पर्सन के लिए हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हो सकता है और फ्रीडाइज ये भी होता है कि हम जो है एक ग्रुप को छोड़कर दूसरे ग्रुप को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं प्रेफरेंस करने का मतलब है कि उसको ज़्यादा हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं और उसको नहीं दे रहे यानी कि इक्वली ट्रीट उनको नहीं किया जा रहा है क्लियर देर मे बी नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स एन इंडिविजुअल और ग्रुप सिंपली बिकॉज द पर्सन बिलोंग्स टू स्पेसिफिक रिलीजन रेस नेशनलिटी और अनदर ग्रुप यानी कि कुछ लोगों का जो है एक नेगेटिव एटीट्यूड जो है दूसरे के प्रति बन जाता है दूसरे लोगों के प्रति बन जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या क्योंकि वो जो पर्सन है जिसके प्रति हम लोग जिसके प्रति हमारी नेगेटिव एटीट्यूड पैदा हो रही है यानी कि नकारात्मक भावना जो पैदा हो रही है वो किस किस बेस पर हो सकता है वो उस रिलीजन पर हो सकता है ठीक है जैसे कि वो हिंदू है वो मुस्लिम है वो सिख है वो ईसाई है इस तरह की 
रेस पे यानी कि कलर के भाव पे यानी कि वो काला है वो गोरा है वो ऐसा है वो ऐसा है क्लियर नेशनैलिटी यानी कि नागरिकता के हिसाब से यानी कि जैसे वो बांग्लादेशी है वो पाकिस्तानी है वो श्रीलंकन है वो इंडियन है तो अलग अलग जो है नेशनैलिटी को लेकर रिलीजन को लेकर कलर को लेकर जो है बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एटीट्यूड जो है लोगों में कुछ कुछ लोगों में जो है पैदा हो जाती है और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये चीज जो है एक सोसाइटी में बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करती है और ये जो प्रिजुडाइज जो है ये जो वर्ड है ये एक ऐसी फीलिंग है जो बहुत ही मुश्किल से चेंज हो पाती है लोगों में या फिर नहीं हो पाती है क्लियर यानी कि मतलब वो एक पर्सन ऐसा है कि वो डिसलाइक करेगा ही करेगा बिना किसी रीजन के तो ये जो एटीट्यूड होता है डिसलाइक करने का बिना किसी रीजन के ठीक है इलॉजिकल जो डिसलाइक है वो चेंज करना किसी लोगों में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है प्रिजुडाइज कैन बी गाइडेड बाई द कलर ऑफ द स्किन यानी कि जो प्रिजुडाइज है वो किसके वजह से हो सकता है वो कलर के वजह से हो सकता है स्किन के कलर की वजह से लैंग्वेज के हिसाब से यानी कि कौन सा किस तरह का लैंग्वेज लोग बोलते हैं या फिर कपड़े जो पहनते हैं तो प्रिजुडाइज जो है जो फीलिंग है इसकी ये स्किन के कलर के हिसाब से भी हो सकता है ये तुम्हारे लैंग्वेज के हिसाब से भी हो सकता है और जो कपड़े दूसरे लोग पहनते हैं उसके हिसाब से भी जो है ये इलॉजिकल डिसलाइक की फीलिंग जो है वो पैदा हो सकती है किसी लोगों में पीपल ऑफन हर्ट अदर पीपल्स फीलिंग्स और ये जो लोग होते हैं जो 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 प्रिजुडाइज लोग होते हैं जो बिना किसी रीजन के किसी लोगों को डिसलाइक करते हैं ठीक है ये जो है दूसरे लोगों के जो इमोशंस होते हैं जो फीलिंग्स होती हैं जो सेंटिमेंट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा उनको हर्ट करते हैं ठीक है तो ऐसे पीपल जो प्रिजुडाइज होते हैं वो दूसरे की फीलिंग्स को बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं तो आई होप ये प्रिजुडाइज का जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिएगा ठीक है मैं वहां पे आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा और जब भी आप वीडियो स्टार्ट करें तो अपना स्टार्टिंग लिखें और अपना नाम जरूर वहां पे लिखिएगा और जब एंड करिएगा तो कमेंट सेक्शन में एंड जरूर लिखिएगा ताकि हम लोग को पता चल पाए कि हाँ आप लोग हमसे कनेक्टेड है और जो सैटरडेज को टेस्ट होने वाला है उसके लिए प्लीज प्रिपेयर रहिएगा जो भी अब तक मैंने क्लास सिक्स के चैप्टर्स पढ़ाए हैं आप लोगों को उससे जो है आपका टेस्ट किया जाएगा तो आप डीपली जो है आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बुक्स ले लीजिएगा आकर हमारे विद्यालय से ताकि आपको और ज्यादा जो है टॉपिक जो है जो चैप्टर है वो और अच्छे से क्लियर हो सके ठीक है कोशिश कीजिए कि आकर यहाँ से बुक ले लें ताकि आपको जो है कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो टेंस देने में या फिर चैप्टर्स को या टॉपिक्स को समझने में ठीक है तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं डिस्क्रिमिनेशन और आप सुनाओ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन का हिंदी कहने का मतलब है कि भेदभाव ठीक है डिस्क्रिमिनेशन मीन्स अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ प्रिजुडाइस यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि एक अनफेयर ट्रीटमेंट करना एक लोग एक पर्सन के साथ या एक ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रिजुडाइस यानी कि किस बेस पे यानी कि अनरिजनेबल डिसलाइक के बेसिस पे ठीक है तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि हम किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं बुरा बर्ताव कर रहे हैं ठीक है और किस बेसिस पे मतलब बिना किसी रीजन के मतलब क्योंकि बिना क्योंकि बिना किसी रीजन के हम लोग हम लोग उसको पसंद नहीं करते हैं इसलिए जो है हम हम उसके हम उनके साथ क्या कर रहे हैं हम उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं क्लियर इट मीन्स ट्रीटिंग अदर पीपल बैडली और नॉट अलाउिंग देम टू पार्टिसिपेट इन सर्टेन एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टिंग देयर एक्सेस टू वर्क लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड्स एंड डिनाइंग देम द थिंग्स दे आर एंटाइटेड टू बाई राइट एंड लॉ इसका मतलब क्या होता है कि हम दूसरे लोगों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं किस बेसिस पे मतलब हम दूसरे लोगों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं और उसको जो है हम लोग पार्टिसिपेट करने यानी कि मिलने जुलने नहीं दे रहे हैं किस बेसिस पे किसी सर्टेन एक्टिविटी जैसे फेस्टिवल्स हो गया कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन हो गया ठीक है रिस्ट्रिक्टिंग देयर एक्सेस टू वर्क यानी कि हम उस बंदे को उस पर्सन को जो है जब उसको डिसलाइक करते हैं जब उसका बुरा बर्ताव करते हैं तो उसको जो है उसका जो काम करता है वो जो ऑक्यूपेशन करता है वो ठीक है उसको हम लोग करने नहीं दे रहे हैं 
वैसे तो को हम लोग जो है अपने नेबरहुड यानी कि अपने पड़ोस में नहीं, नहीं रखना चाहते हैं और उन सब चीजों को लिए उनको मना कर रहे हैं जो कि उनको हमारे संविधान के अकॉर्डिंग उसको अधिकार मिला हुआ है और जो कानून के कानून के समक्ष जो है उनको अधिकार मिला हुआ है यानी कि हम हम दूसरे के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं और उनको सर्टेन एक्टिविटीज और पार्टिसिपेट करने नहीं दे रहे हैं जैसे जैसे कि फेस्टिवल्स हो गया फंक्शन हो गए ठीक है यानी कि उसको कोई काम करने नहीं दे रहे हैं लिविंग सर्टन नेबरहुड्स यानी कि उसको अपने आस पड़ोस में रहने नहीं देते हैं एंड उन सब चीजों के उनको मना कर रहे हैं जो कि उनको हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है उसको अधिकार मिला हुआ है जो जो मूलभूत जो मूलभूत अधिकार मिला हुआ है उसको उसको नहीं दे रहे हैं और जो कानून के समय कानून के सामने जो अधिकार मिले हुए हैं वो उसको हम लोग नहीं दे रहे हैं ठीक है पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन और रिलीजन स्पीकिंग पर्टिकुलर लैंग्वेज मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज दे आर कंसिडर्ड इंफीरियर यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे जगह से आता है या किसी दूसरे धर्म का होता है ठीक है या कोई दूसरा लैंग्वेज बोलता है तो उस आधार पर जो है हम कुछ लोगों के साथ भेदभाव करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि वो एक इंफीरियर है यानी कि वो एक दूसरे जाति का लोग एक दूसरे एक दूसरे तरह का प्राणी है दूसरे तरह का व्यक्ति है ठीक है तो ऐसा जो है ये सब चीज नहीं होना चाहिए एक सोसाइटी में हमें जो है मिलजुल कर जो है रहना चाहिए क्योंकि तो सारे ह्यूमन सारे ह्यूमन बींग जो है वो इक्वल हमारे इंडिया में माने जाते हैं पुअर पीपल आर ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड बैडली बिकॉज ऑफ दियर इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि जो गरीब लोग होते हैं उनको जो उनके साथ हम लोग बुरा बर्ताव करते हैं या उनको बैडली ट्रीट करते हैं क्यों क्योंकि उनका इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन जो है उनका अच्छा नहीं है तो हमारे देश में जो है ये सब चीजें जो है बहुत चलती आ रही है और अभी भी होती हैं जो कि ये सब भेदभाव जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अधिकार में नहीं लिखा हुआ है ठीक है तो ये सब चीजें जो है आज के टाइम पे नहीं होना चाहिए ठीक है आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ठीक है आइए आप नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्टीरियो और जो भी कोई दिक्कत हो आपको तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा मैं आपको डाउट्स वहां क्लियर करूंगा ठीक है आइए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टीरियो टाइप पे और एट सो आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है स्टीरियो ठीक है स्टीरियो टाइप इज अफिक्स जनरल इमेज ऑफ पर्सन और थिंग स्टीरियो टाइप कहने का मतलब है कि एक परसेप्शन बना लेते हैं हम लोग एक एक अपनी अवधारणा बना लेते हैं कि दूसरे के प्रति की वे वैसा ही होगा और उसके साथ साथ जितने भी हैं वो सारे वैसे ही व्यक्ति होंगे ठीक है तो एक इमेज बना लेते हैं एक परसेप्शन बना लेते हैं हम लोग एक किसी के बारे में किसी धर्म के बारे में किसी रिलीजन के बारे में किसी रेस के बारे में ठीक है फॉर एग्जाम्पल वेन इट इज सेट दैट पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रेस आर क्रिमिनल इट इज रॉन्ग इट इज नॉट राइट बिकॉज क्रिमिनल्स कैन एग्जिस्ट इन ऑल रेसेस ठीक है जैसे कि अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो कहने का मतलब है कि मान लो कोई व्यक्ति किसी रेस का है किसी कलर किसी कलर का है ठीक है काला है बुरा है लाल है तो हम लोग कहते हैं कि मान लो ये काला फॉर एग्जाम्पल काला व्यक्ति है तो ये क्रिमिनल होगा तो एक इमेज बना लिया हमने कि सारे काले व्यक्ति जो है क्रिमिनल्स हो सकते हैं बट ऐसा नहीं ये सोचना गलत है क्यों क्योंकि क्रिमिनल जो है वो किसी भी कलर के हो सकते हैं चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो गोरे हो किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन के लोग हो सकते हैं चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो किसी भी धर्म का हो सकता है चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो सिख हो चाहे वो ईसाई हो तो हम लोग जब किसी के बारे में इमेज या कोई अपना परसेप्शन बना लेते हैं कि वो वैसा ही होगा और उसके साथ साथ जो उसके साथ जो उसके धर्म के लोग हैं या उसके जाति के लोग हैं या उसके कलर के लोग हैं वो सारे वैसे ही होंगे तो उस चीज को हम बोलते हैं कि ये स्टीडियो टाइप है क्लियर स्टीडियो टाइप प्रिवेंट फ्रॉम लुकिंग एट ईच अदर एज हैविंग यूनिक क्वालिटीज और स्टीडियो टाइप की वजह से क्या होता है कि हम किसी के व्यक्ति को गुण को नहीं पहचान पाते हैं ठीक है हम जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल बॉयज और गर्ल्स ठीक है तो बॉयज और गर्ल्स में जैसे एक फैमिली है ठीक है फैमिली में तीन बच्चे हैं तो एक दो लड़कियां एक लड़का है तो हो सकता है लड़का स्ट्रांग ना भी हो 
ठीक है फिजिकल स्ट्रॉन्ग ना हो पढ़ने में तेज ना हो बट उसकी जो बहन है दोनों वो बहुत तेज पढ़ने में वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी है वो घर का भी काम करती है वो अपना होमवर्क भी करती है बट जो ये लड़का है वो ना ही पढ़ाई में अच्छा है ना ही खेल कूद में अच्छा है ना ही अपने घर के काम करता है तो जो बाहर लोग देखेंगे तो जैसे लड़कियों को देखेंगे जिसके बहन को देखेंगे तो सोचेंगे कि ये ये तो ये तो बहुत पढ़ने वाली लड़कियाँ तो उसका भाई भी पढ़ने वाला होगा बहुत अच्छा होगा ये होगा बट एक्चुअली में वैसा है नहीं क्लियर उसी तरह हम लोग कहते हैं कि जो बर्ल्स होती है बॉय फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होती है ठीक है फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होती है बल्कि बॉय जो है फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गर्ल्स भी होती हैं जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होती हैं वो सारा काम अपना करती हैं घर का भी काम करती हैं कुछ स्पोर्ट्स में भी ऐसे गर्ल्स हैं जो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होती हैं बट पढ़ाई में नहीं होती हैं घर का काम नहीं करती हैं कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो घर का काम बहुत करते हैं बट स्पोर्ट्स में इसमें स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं या फिर पढ़ाई में तो तेज नहीं होते हैं तो ऐसी अवधारणा जो है वो नहीं पैदा होनी चाहिए इसके स्टीरियो टाइप क्या होता है कि स्टीरियो टाइप से जो है हम लोग एक दूसरे की क्वालिटीज को नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि हर एक पर्सन में जो है अलग अलग क्वालिटीज है अलग अलग उसकी अपनी क्षमता है करने की कोई भी काम क्लियर इंस्टेडल अंडर वन कैटेगरी और एक तो है कि जो स्टीरियो टाइप है वो एक किसी एक पर्सन की क्वालिटी को देखने से हमें मना करता है और उसके बदले ये करता है कि जो सारे ग्रुप ऑफ पर्सन है उसको एक कैटेगरी में डाल देता है जैसे एग्जांपल लिया हमने क्रिमिनल्स का कि मान लो एक बंदा जो काला है या बोरा है वो क्रिमिनल है तो ऐसे उदाहरणा हम बना लेंगे कि सारे काले जो है वो सारे क्रिमिनल्स हैं ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एक की वजह से एक की वजह से क्या हो रहा है एक की वजह से जो है हम लोग सारे ब्लैक को या सारे गोरी को जो है हम लोग क्रिमिनल्स घोषित कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे अंग्रेज हमारे टाइम पे थे इंडिया में तो अंग्रेज कुछ ऐसे थे जो बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव करते थे इंडियंस के साथ ठीक है बहुत बुरा बर्ताव करते थे इंडियंस के साथ बट कुछ ऐसे अंग्रेज भी थे जो बहुत ज्यादा सही थे जिन्होंने इंडिया में डेवलपमेंट कर डेवलपमेंट करने के बारे में सोचा था ठीक है वही कुछ अंग्रेज ऐसे थे जो चाहते थे कि इंडिया में डेवलपमेंट हो या इंडिया को हम लोग लूट के ले जाए जैसे कि इंडिया में इंग्लिश की पढ़ाई चालू हुई ठीक है इंडिया में आई की पढ़ाई चालू हुई आई इंडिया में जो है अलग अलग डेवलपमेंट देखे गए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे पॉलिटिकल लेवल पे उसी तरह कुछ ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने सोचा है नहीं कि डेवलपमेंट किया जाए इंडिया में बस इंडिया के जो चीजें हैं वहां से लूट कर जो इंडिया का जो पैसा लूट करे वो दूसरे देश में ले, ले जाए अपने देश में ले जाया जाए तो ऐसे कुछ हमारे इंडियंस से जो है उनमें ऐसी अवधारणा पैदा हो गई थी ऐसी इमेज बन गई थी अंग्रेज अंग्रेजों अंग्रेजों के खिलाफ कि अंग्रेज जो थे इन्होंने इंडिया को बर्बाद किया था तो ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ अंग्रेज ऐसे भी थे जो अच्छे थे उसी तरह जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था कि बॉयज और गर्ल्स के बीच में कि कुछ गर्ल्स ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है वैसे हम लोग इमेज क्या है इमेज गर्ल्स को लेकर क्या बना हुआ है कि गर्ल्स जो है मेंटली फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती है तो ये सोचना गलत है कि लड़कियां जो है वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती है गलत सोचना गलत है तो वही जो सोच हम लोग बना लेते हैं किसी के बारे में उसी को बोलते हैं हम लोग स्टीरियो टाइप्स ठीक है तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा आइए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कास्ट बेस्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जाति के आधार पर जो है किस तरह भेदभाव होता है हमारे इंडिया में और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इक्वालिटी को कैसे फाइट किया जा सकता है और राइट सो नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं अपना जो की हमारा कास्ट बेस्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जाति के आधार पर जो है वो भेदभाव ठीक है द वर्ड दलित मीन्स ब्रोकन दैट इज डिस्क्रिमिनेशन हैज ब्रोकन अ पर्टिकुलर क्लास यानी कि जिस दलित का मतलब होता है ब्रोकन यानी टूटा हुआ तो डिस्क्रिमिनेशन के इस वजह से क्या हुआ है कि वो जो दलित जो कास्ट है क्लास है वो जो है टूट चुका है पूरा द गवर्नमेंट कॉल दिन शेड्यूल कास्ट और ऐसे क्लास को जो है गवर्नमेंट सरकार जो है क्या कहती है उनको उनका नाम लिखा हुआ है शेड्यूल कास्ट क्लियर इन द कास्ट सिस्टम डिफरेंट कास्ट सच एज ब्राह्मण्स क्षेत्रियाज वैश्याज एंड सूद्रास यानी कि पहले जमाने में जो है जो कास्ट सिस्टम था उस पर डिफरेंट अलग अलग कास्ट है जैसे कि ब्राह्मण्स जो सबसे हायर कास्ट सबसे अपर कास्ट के माने जाते थे उसके बाद आते थे क्षेत्रियाज ठीक है जो वॉरियर जो सोल्जर्स लोग होते थे क्लियर उसके बाद आते हैं वैश्याज वैश्याज वो लोग होते थे जो बिजनेसमैन हो गए जो छोटे छोटे मोटे जो दुकानदार हो गए तो उन सब लोगों को जो है वैश्याज का वैश्याज की कैटेगरी में रखा जाता था और लास्ट सूद्रा सूद्रा जो लोग थे जो अनटचेबल्स माने जाते थे जो डोम हो गए ठीक है जो जो अनटचेबल्स जो छुआछूत के जो छुआछूत के जो लोग होते हैं वो हो गए 
तो ऐसे लोगों को जो है सुद्रास कहा जाता है जो सबसे लोअर कास्ट के लोग होते थे पहले सबसे हायर कास्ट लोग ब्राह्मण जो क्षेत्रीय होते थे उसके बाद हमारे वो सारे बिजनेसमैन हो गए छोटे मोटे व्यापारी जो लोग हैं जो ट्रेड करते थे जो व्यापार करते थे इधर उधर से उधर जाकर ठीक है जो सब्जियां बेचते थे उनको जो है वैश्या कहा जाता था और सुद्रा दो लोग थे जो कि डोम हो गए ठीक है जो जो अनटचेबल्स लोग हो जाते थे जो बहुत ही अलग कास्ट जो बहुत ही डिफरेंट लोग जो डिफरेंट लोग माने जाते थे ठीक है तो चार ऐसे डिफरेंट लेवल्स थे हमारे कास्ट सिस्टम के पहले जमाने में दोज ऑन द हायर लेवल्स वर कंसिडर सुपीरियर यानी जो ऊपर वाले सबसे ऊपर लेवल जो होते थे हम ब्राह्मण जो खेल दिया वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे वही वाइल्ड दोज एट द लोअर लेवल्स आर कंसिडर्ड है अनटचेबल्स और जो लोअर लेवल्स होते हैं ये वाले सुविधा थे इनको अनटचेबल्स माना जाता था क्लियर ये जो ये जो लोग थे ये इनकी सेवा करते थे ब्राह्मण और क्षेत्रीय की ठीक है व्यापार हो गया इन दो, इन दोनों ग्रुप के इन दोनों कास्ट सिस्टम के ए, उनका काम देखना अगर उनके घर का काम देखना उनकी सेवा करना और सुधरा जैसे वो अलग अलग ही रहने वाले लोग थे उनसे वो अनटचेबल्स माने जाते थे जैसे डोम हो गए ठीक है तो उनसे बड़े इनसे जो है इसका कोई रिलेशन नहीं होता था कास्ट रूल्स पर रिजिट और जो पहले जमाने के कास्ट रूल थे कास्ट सिस्टम था वो बहुत ज्यादा कठोर हुआ करता था बहुत ज्यादा हार्ड हुआ करता था वहां पर कास्ट सिस्टम पहले जमाने का दे डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल्स टू डू एनी अदर जॉब्स यानी कि अनटचेबल्स को जो है जो सबसे लोअर कास्ट है यानी कि जो सुधरास है उनको कोई दूसरा कोई काम करने नहीं दिया जाता था ठीक है दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द एरिया वेयर द अपर कास्ट लोकेटेड यानी कि जो जो सुद्रास है उनको जो है वैसे एरिया में जाने से मना रिस्ट्रिक्टेड था यानी कि मनाही था जो जहाँ पे बड़े लोग बड़े कास्ट के लोग रहते थे अनटचेबल फैमिली कुड नॉट ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स यानी कि गांव का जो कुआ होता था वहां से जो है सुद्रास को पानी निकालने नहीं दिया जाता था उनको टेम्पल से जाने नहीं दिया जाता था और ना ही उनको स्कूल से जाने दिया जाता था और स्कूल्स देर फोर दे आर दे वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट हाइड नो राइट और इसी आधार पर जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था ठीक है भेदभाव किया जाता था और उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया था उस टाइम पे दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रॉप देम ऑफ द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी और इसी कारण क्या हुआ कि जो उनकी इज्जत थी जो उनकी मर्यादा थी वो सारी की सारी जो है खत्म हो चुकी थी सुधराज टाइम पे अनटचेबल्स जिनको हम लोग आज के टाइम पे कहते थे या फिर तो इन सब चीजों को जो है खत्म होना चाहिए हमारे सोसाइटी से ताकि सारे लोगों को जो है हम इक्वल कह सके इक्वल मान सके और उनमें कोई भेदभाव ना हो इन, इन सब चीजों को लेकर और आज पहले तो बहुत ज्यादा कठोर था बहुत ज्यादा हार्ड था बट आज के टाइम पे जो है जो अनचेबिलिटी है उसको खत्म कर दिया गया है उसको एक ए, उसको एक कानून के तहत जो है उसको कानून के तहत जो है उसको एक लॉ बना दिया गया है कि अगर कोई अनटचेबिलिटी फॉलो करता है तो उसको सजा हो सकती है क्लियर तो इन सब चीजों को जो आज के टाइम पे खत्म कर दिया गया पर फिर भी जो है कहीं ना कहीं कई कई ऐसे इलाके हैं हमारे भारत में ठीक है जो आज के टाइम पे जो इन सब चीजों को फॉलो किया जाता है क्लियर तो आई होप क्या अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे कैसे होता है कैसे कैसे होता था और कौन कौन से अलग अलग कास्ट से पहले जमाने में ठीक है अब तो बहुत सारे हो गए जैसे कि ओबीसी हो गए शेड्यूल्ड कास्ट हो गए शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ठीक है आइए आप नेक्स्ट देखते अपना नेक्स्ट टॉपिक जो चीज होती है फाइटिंग फॉर इक्वालिटी यानी कि इक्वालिटी के लिए कैसे हम लोग फाइट कर सकते हैं और नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फाइटिंग फॉर इक्वालिटी यानी कि इक्वालिटी के लिए जो है हम लोग कैसे फाइट कर सकते हैं ठीक है तो फ्रीडम टाइम फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम जो जो हमारे दलित थे जो वुमेन्स थे ठीक है और जो ट्राइबल्स जो फार्मर्स थे उन्होंने जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया ना कि सिर्फ इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिशर्स से बट अपने राइट्स के लिए भी जो है उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था ठीक है जो वुमेन थी वो चाहती थी उस टाइम की हमें भी जो है मेन्स की तरह पढ़ने लिखने का अधिकार मिले ठीक है उनको टेम्पल्स में जाने का अधिकार मिले उनको जो है जो जो विलेज के कुएं थे वहां से पानी पानी निकालने का अधिकार मिले जो ट्राइबल लोग थे वो चाहते थे कि वो फ्री हो जाए वैसे लोगों वैसे मनी लेंडर से यानी कि सेठ लोगों से जो कि उनको बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे लोन्स पे जो लोग देते थे 
शेड्यूल्ड कास्ट के लोग जब चाहते थे कि उनको जो है टेम्पल में जाने का अलाउड हो उनको जो है पानी निकालने का अधिकार हो उनको जो है अपने फेस्टिवल बनाने का अधिकार हो तो इन सब चीजों के लिए भी जो है उन्होंने फाइट किया था क्लियर जब इंडिपेंडेंस के लिए वो लोग लड़ रहे थे तो साथ साथ इंडिपेंडेंस के साथ साथ जो उन्होंने अपने राइट्स के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था उसी को चीज को देखते हुए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच कंटेन्स ऑल द लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा हमारा एक लिखा हुआ अधिकार है जो हमें दिया जाता है और उसको जो है हमारे इंडिया के लोगों ने ही बनाया है जिसमें सारे कानून रूल्स एंड रेगुलेशन जो है लिखे हुए हैं किस तरह से जो है हम एक जिंदगी जी सकते हैं क्या क्या राइट्स हमें मिले हुए हैं और क्या क्या हमें राइट्स को अपनाना चाहिए क्या क्या हमारी ड्यूटीज है ठीक है तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वो क्या क्या है कि इट गिव्स इक्वल राइट टू बोथ मैन एंड वुमेन एंड अलाउ एन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ द बर्थ यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि मैन और वुमेन को बहुत इक्वल माना गया है और किसी भी तरह का भेदभाव उनपे नहीं किया उनके साथ नहीं किया जाएगा धर्म को लेकर कलर को लेकर जाति को लेकर सेक्स को लेकर और जहां उनका जन्म हुआ है वहां उस जगह को लेकर तो इन सब चीजों के ऊपर जो है उनका डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं होगा और मैन एंड वुमेन को जो है इक्वल माना गया है गिव्स पावर टू स्टेट टू फेवर डिसएडवांटेज ग्रुप्स यानी कि राज्य को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है राज्य को पावर रहता है कि जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप के लोग हैं यानी कि जो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनको जो है उनको उनकी तरफ ध्यान दे और उनका बढ़ावा करे यानी कि उनके अधिकारों को जो है बढ़ावा करे क्लियर स्पेशल राइट जो है स्पेशल राइट मिले हुए हैं कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को जैसे कि वुमेन चिल्ड्रेन को यानी कि और औरत और बच्चों को जो है स्पेशल स्टेप्स लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि इन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए तो वो हो गए तुम्हारे वुमेन और चिल्ड्रेन शेड्यूल्ड कास्ट के लोग शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग और फिजिकली चैलेंज पीपल यानी कि इन सबके खिलाफ जो है स्पेशल स्टेप बनाया गया ताकि इन पे ज्यादा ध्यान दिया ध्यान दिया जा सके और इनको जो है बाकी लोगों के बराबर में लाया जा सके क्लियर और कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहता है कि इट से ड्यूटी यानी कि स्टेट एक स्टेट की जो है एक राज्य सरकार की ड्यूटी होगी कि जो है जो ये वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके इनको इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे ठीक है और इनके जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको जो है सोशल इनजस्टिस यानी सोसाइटी में जो इनजस्टिस होता है उसके खिलाफ उनको प्रोटेक्ट करे ठीक है और हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी ओबीसी के जो लोग हैं ठीक है इन तीनों क्लासेस के जो लोग हैं और वुमेन जो है उनको जो है एजुकेशन में और लेजिस्लेचर यानी कि जो विधानसभाएं होती हैं ठीक है लोकसभा हो गया विधानसभा हो गया राज्यसभा हो गया उनमें जो उनके लिए सीट से जब किया जाए एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन में भी एम्प्लॉयमेंट में भी नौकरी में भी और लेजिस्लेचर्स में भी उनके लिए जो है सीट से जब किया गया है ताकि उनको जो है बाकी लोगों के समझ बराबर में लाया जा सके क्लियर तो ये है हमारा फाइट फॉर फाइटिंग फॉर इक्वालिटी यानी कि गवर्नमेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि कि जो सरकारें हैं वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगी और हमें जो है इक्वल राइट्स दिलाएंगी और मैन और वुमेन को जो है इक्वल माना जाएगा ठीक है तो आई होप टॉपिक्स आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट्स यानी कि क्या क्या हमारे मूलभूत अधिकार हैं जो हमें मिलने चाहिए हमारे भारत में ठीक है और एट सो हम लोग लास्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हमारा फंडामेंटल राइट्स ठीक है फंडामेंटल राइट्स का मतलब है मूलभूत अधिकार तो हमारे पार्ट थ्री और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थ्री हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है टोटल बारह पार्ट बाईस पार्ट है ठीक है जिसका जो थर्ड पार्ट है वो हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है ठीक है देर आर सिक्स फंडामेंटल राइट इन आर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है सिक्स फंडामेंटल राइट के बारे में बताया है ठीक है जो कि हमारा पहला राइट टू इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी कहने का मतलब है कि सबके सामने जो है लॉ कानून के सामने जो है सब लोग बराबर है यहाँ पे किसी भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट 
प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा यानी कि कोई भेदभाव नहीं होगा हम डिस्क्रिमिनेशन किसी भी भेदभाव पे नहीं होगा जैसे कि हमारा रिलीजन को लेकर कोई भेदभाव नहीं होगा कलर को लेकर कोई भेदभाव नहीं होगा सेक्स को लेकर कोई भेदभाव नहीं होगा लैंग्वेज को लेकर कोई भेदभाव नहीं होगा कपड़ों को लेकर कोई भेदभाव नहीं करेगा जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा यानी कि कानून के सामने जो है सब बराबर है ठीक है तो ये हमारा कहते हैं राइट टू इक्वालिटी दूसरा हमारा राइट टू फ्रीडम राइट टू फ्रीडम कहने का मतलब है कि हमें अपने व्यूज को अपने ओपिनियंस को अपने थिंकिंग को जो है अपने एक्सप्रेस करने का ठीक है अपने अधिकारों को रखने का जो है अधिकार मतलब अपने सोच को जो है अपने ओपिनियंस अपने आइडियाज को रखने का अधिकार है हम कुछ भी हम हमें अपने बोलने का अधिकार है ठीक है हमें पूरे इंडिया में जो है कहीं भी घूमने का अधिकार है हम कहीं भी इंडिया में जाके रह सकते हैं ठीक है हम कोई भी ग्रुप बना के जो है इंडिया में रह सकते हैं क्लियर तो ये हमारा कहता है राइट टू फ्रीडम यानी कि हम फ्रीडम है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं बट वो किसी के सेंटिमेंट्स को किसी फीलिंग को हर्ट ना करे हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं क्लियर नेक्स्ट हमारा राइट टू राइट अगेंस्ट एक्सपोर्टेशन राइट अगेंस्ट एक्सपोर्टेशन जाने का मतलब है कि किसी को भी जो है जबरदस्ती हम लोग फोर्स लेबर नहीं करा सकते हैं ठीक है ह्यूमन ट्रैफिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि ह्यूमंस को लेकर इधर से उधर नहीं आ सकते हैं जब तक जबरदस्ती जो है किसी भी ह्यूमंस को या बच्चे को या लेडीज को जो है हम लोग इधर से कहीं और जाके उसको नहीं ले जा सकते हैं तस्करी नहीं कर सकते मतलब ठीक है और चाइल्ड लेबर यानी कि चाइल्ड लेबर जो बच्चे फैक्ट्री में जो बच्चे रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं छोटे बच्चे उनको जो है ये वो अगर वो कोई करवाता है तो ये पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा यानी कि उसके ये सब चीजों को ये सब चीज जो है हमारे इंडिया में बिल्कुल बैन किया गया है अगर कोई करता है तो उसको पनिश किया जा सकता है हमारे कानून के द्वारा तो ये कहता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सपोर्टेशन यानी कि तस्करी ह्यूमंस का तस्करी नहीं तस्करी नहीं कर सकते हैं ठीक है और चाइल्ड लेबर जो है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है जो कि चौदह साल से कम के बच्चे हैं ठीक है अब हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा ये कहता है कि हम कोई भी रिलीजन को है जो फॉलो कर सकते हैं किसी भी रिलीजन को जो है अपना सकते हैं यानी कि अगर कोई मुस्लिम है कोई हिंदू बनना चाहे तो बन सकता है कोई हिंदू है जो क्रिश्चन बनना चाहे तो बन सकता है कोई क्रिश्चन जो है ईसाई बनना चाहता है तो वो बन सकता है किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है किसी भी रिलीजन को मान सकता है किसी भी धर्म को जो है वो अपना सकता है तो ये हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन ठीक है वो टेम्पल्स खोल सकता है कोई भी हिंदू चाहे तो कोई भी मस्जिद कोई मस्जिद खोला जा सकता है मुस्लिम द्वारा तो इसको कोई दिक्कत नहीं है कोई मना ही नहीं है ये हमारा अधिकार है राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर यानी कि हम अपने कल्चरल अपने कल्चर को जैसे फेस्टिवल्स हो गए हमारा हमारे फंक्शन हो गए जैसे अलग अलग हमारे इंडिया में अलग अलग तरह से शादियां होती है ठीक है अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं सबको जो है अपना फेस्टिवल अपना फंक्शन मनाने का अधिकार है जो भी उनके कल्चर कल्चरल राइट्स है ठीक है वो कल्चर जो भी उनका वो अपना सकते हैं क्लियर एजुकेशन यानी कि सबको जो है सारे बच्चों को जो है जो छह से चौदह साल के बच्चे हैं उनको फ्री में एजुकेशन कंपलसरी है यानी कि गवर्नमेंट जो है उनका एजुकेशन फ्री करेगी छह से लेकर चौदह साल के बच्चों तक को केयर और सबको जो है कुछ भी पढ़ने को अधिकार है उनको किसी भी एजुकेशन में किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाने का अधिकार है किसी को भी अपना इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है कोई भी अपना स्कूल खोल सकता है कोई भी कोई भी अपना किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई कर सकता है चाहे वो इंजीनियरिंग करना चाहे चाहे वो डॉक्टर बनना चाहे चाहे वो कुछ भी बनना चाहे वो पढ़ाई उसकी कर सकता है क्लियर वो इसमें कोई तुम्हारा अधिकार छीन नहीं सकता यानी कि तुम लोग जो है कुछ भी पढ़ने को तुम कुछ भी पढ़ सकते हो और जो भी तुमको प्रोफेशन अपनाना है तुम अपना सकते हो नेक्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज कहने का मतलब है कि हमारे इन सारे अधिकारों को अगर कोई छीनता है तो हम हाँ उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं या हाई कोर्ट में जाकर जो है केस कर सकते हैं और ये जो है हमारा राइट कोई छीन नहीं सकता अगर कोई छीनता है तो हम कंप्लेन कर सकते हैं पुलिस के पास या हमारे किसी भी इन पांच अधिकारों को कोई अगर हमारा हनन करता है यानी कि हमारा कोई एक्सपोर्टेशन करता है तो हम जो है इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा वो उसके वो जो है हमारे इन सारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगी ठीक है तो ये हमारे से अधिकार है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं ठीक है अगर आपको ये समझ आ गया हो वेल एंड गुड कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछेगा मैं वहां पर आपको जो है वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से एक बार देख लेते हमारा कौन सा राइट टू इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी करने का मतलब है कि 
कानून के सामने सब बराबर है किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर या जगह के जगह के आधार पर या कपड़ों के आधार पर या खाने के अधिकार पर या भाषाओं के अधिकार पर ठीक है आधार पर तो इन सब पे कोई डिस्क्रिम भेदभाव नहीं हो सकता सारे लोग जो है मैन हो गया वुमेन हो गया चाहे बूढ़ा हो गया चाहे गरीब हो गया चाहे प्रेजिडेंट हो चाहे वो गरीब का बच्चा हो सब के सब जो है बराबर है एक समान है राइट टू फ्रीडम यानी राइट टू फ्रीडम करने का मतलब है कि हमें 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 कोई भी अपने आइडियाज को अपने ओपिनियंस को रखने का अधिकार है और कोई कुछ भी बोलने का अधिकार है ठीक है बट वो किसी के सेंटिमेंट्स या फीलिंग्स को हर्ट ना करे राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन कहने का मतलब है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानव तस्करी ना हो और चाइल्ड लेबर ना किया जाए और ना ही किसी को जबरदस्ती किसी कहीं पे काम कराया जा सकता है तो ये ये चीजें जो है बिल्कुल इंडिया में मना कर दिया गया है बैन हो चुका है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि किसी को भी कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है ठीक है कोई भी धर्म अपना सकता है कोई धर्म बदल चेंज कर सकता है बेशर्ते वो किसी के फीलिंग्स को हार्ट ना करे और अपना मंदिर में जा सकता है मस्जिद खोल सकता है क्लियर नेक्स्ट और है राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर यानी कि हमें पढ़ने का अधिकार है तो छह से चौदह साल के बच्चे हैं उनको फ्री का फ्री में एजुकेशन देने का अधिकार है सरकार का ठीक है और कुछ भी हम लोग पढ़ सकते हैं जो हमारा इच्छा चाहे कुछ भी हम बन सकते हैं जो हमारी इच्छा चाहे कल्चर कहने का मतलब फेस्टिवल्स हो गया फंक्शन हो गया वो हम अपनी तरह से मना सकते हैं जिसमें कोई हमें उसमें कोई इंटरफेरेंस यानी कोई भी उसमें अड़ंगा नहीं लगा सकता नेक्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी यानी कि अगर कोई भी हमारे इन सारे अधिकारों को छीनता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर जो है कंप्लेन कर सकते हैं केस कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है हमारे इन सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है क्लियर तो आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया फंडामेंटल राइट का ठीक है तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप उससे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा आपको इस चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा आप पीडीएफ से पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा कि बुक्स जो है तुम यहां से ले लो ताकि आप आपको और जो है आसानी हो आपको बुक से पढ़ने में और आपको जो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि सैटरडे को आपका टेस्ट होगा तो प्लीज प्रिपेयर रहेगा टेस्ट के लिए ठीक है और फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसको शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी ट्रीट को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको ताकि आप जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन या वीडियोस को मिस ना कर पाए क्लियर सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो थैंक यू सो मच